वेरी गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू ऑल ए बोर्ड कैसे हैं भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के सो गाइज इट्स न्यू मॉर्निंग और आई एम प्लानिंग नेक्स्ट वीक द फ्यू क्लासेस रिलेटेड टू द योर आर बी आई असिस्टेंट मीन्स एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द क्लर्क मीन्स एग्जामिनेशन बिफोर दैट वन इन्फॉर्मेशन टू यू दैट टूडे इज थर्सडे एंड एवरी थर्सडे वी आर कंडक्टिंग द फ्री लाइव प्रैक्टिस सेशन on YouTube channel that you can see the timing at सेवन ओ क्लॉक तो मिस मत करिएगा सात बजे आज एल पी एस अटेंड कर लीजिएगा लाइव प्रैक्टिस सेशन तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर हो रहा है विवेक सर लेंगे आपका मैथ्स मुकेश सर ले रहे हैं रीजनिंग एंड जे पी सर विल बी देयर विद द इंग्लिश सेकेंड इन्फॉर्मेशन एज रिलेटेड टू द एस बी आई क्लर्क मीन्स बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड आई विल टेक द फर्स्ट लेक्चर वेर आई विल डिस्कस एल स्टार्ट विद द बजट डेफिनेटली वी नो दिस थिंग बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं तो हम जो क्लास का स्टार्ट करेंगे क्लर्क मीन्स में इट विल बी अ पेड बैच ऑन एज प्लेटफॉर्म सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन एज ऑन अ पेड बैच फॉर द आर फॉर द एस बी आई क्लर्क मीन्स प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव कोर्स सो सब्सक्राइब टू द एज चलिए आते हैं आज के न्यूज की तरफ सो गाइज द फर्स्ट न्यूज इज ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट न्यूज इज डब्ल्यू एच ओ Announced COVID-19 that is coronavirus is a epidemic disease. Hindi में बोला जाए तो महामारी WHO एच ओ के अकॉर्डिंग दे हैव नेवर सो सच टाइप ऑफ डिसीज इन देयर इन द हिस्ट्री उन्होंने इस तरीके का कोई भी डिसीज नहीं देखा हुआ अभी तक तो ये uh, काफी बड़ा एक मैटर है विच इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी डू नॉट हैव एनी एनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर इट द ओनली मेडिसिन इज Prevention. So be preventive. दूर रहिएगा इन सारी चीजों से रुचि गौर आई विल आई विल चेक योर मेल टूडे ठीक है मैं चेक कर लूंगा एक मेल आपका हाँ आज चेक कर लूंगा मेल किया है अगर तो चलिए आते हैं आते हैं गाइज फर्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ हाँ पेंडमेक का भी मतलब महामारी ही होता है एपिडेमिक डिसीज का मतलब भी महामारी ही होता है दोनों यूज कर सकते हो आप ठीक है बोथ आर सेम दोनों यूज कर सकते हो चलिए सो फर्स्ट न्यूज इज बैंकिंग न्यूज बैंकिंग न्यूज से रिलेटेड गाइज एग्जाम में हो सकता है इंग्लिश वाले एरिया में आपसे क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं आते हैं तो वहां पर आपसे पैंडमिक पूछ सकता है एपिडेमिक डिसीज पूछ सकता है तो वो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है बोथ आर सेम दोनों सेम है ज्यादा अंतर नहीं है ठीक है चलिए पहला न्यूज है बैंकिंग रिलेटेड एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू डिक्रीमेंट इन द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट गाइस देखो एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है अगर हम समझे व्हाट एग्जैक्टली बैंक्स डू वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट टू अस सो बैंक इज पेइंग फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ बैंक आर पेइंग फोर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज बैंक आर प्रोवाइडिंग लोन इन द मार्केट ऑन दैट लोन बैंक आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अस सो बैंक आर चार्जिंग नाइन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर एबल टू पे फोर इफ बैंक रिड्यूज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा सो डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड बैंक विल ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर ऑन द अकाउंट दोनों तरफ डिक्रीमेंट होगा ना Recently, SBI announced State Bank of India announced decrement in the rate of interest of loans. Loans के rate of interest को decrease किया. Now they said we are also decreasing the rate of interest on deposits. Deposits के rate of interest को भी कम कर दिया है. Point clear है मेरा. पहला news क्या बन रहा है हमारे पास? Now SBI will provide three percent per annum flat rate of interest on the saving bank account. Saving bank accounts पर three percent का rate of interest होगा on all buckets. All buckets का मतलब ये है uh, till now there was a differentiation. Differentiation कैसा था भाई? Three point two five percent था up to one lakh rupee and above one lakh rupee the interest rate was three percent. Now it will be one lakh rupee. Either the deposit is up to one lakh or more than one lakh. It doesn't matter. So, आपका कुछ भी deposit हो, आपका rate of interest कितना बनेगा? Three percent. Am I clear to everyone? यहाँ तक का point clear है. Sir, Yes Bank के crisis का क्या effect है? नहीं, ये Yes Bank से कोई relation नहीं इनका. Yes Bank के crisis का कोई effect नहीं पड़ रहा SBI को. और ना पड़ेगा. 
ये सिर्फ जो इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है उसको रिकवर करने का एक प्रोसेस है गई समझो बात को अगर आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करेगा अगर आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करेगा बैंक विल गेट द लोन ऑन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द लोन ऑन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ लोन ऑन द लोन फॉर अ बैंक इज लेस Definitely bank will also decrease the rate of interest provided to the customer. तो ये ये parallel situation है अगर loans के rates कम होंगे तो deposits के भी कम होना तय होता है Clear हुई मेरी बात ठीक है चलो आते हैं अगले point की तरफ एक data यहां से pick कर लेंगे फोर्टी फोर पॉइंट फाइव वन करोड़ सेविंग अकाउंट करेंटली मेंटेनिंग बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी अभी इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है कितने कस्टमर्स हैं सेविंग अकाउंट है ओनली सेविंग अकाउंट 44.51 करोड़ कस्टमर्स एसबीआई के हैं सेविंग अकाउंट्स के डेटा याद कर लेना इंटरव्यू में हेल्प करेगा व्हेन यू विल गो फॉर एसबीआई इंटरव्यू अपडेट करना विद द टाइम बट अभी के लिए पिक करके रखना दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसबीआई डिक्रीज एसबीआई रिमूव्ड एक्चुअली मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑन द सेविंग अकाउंट आपको पता होगा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट था दैट वाज थ्री थाउजेंड रुपी फॉर द मेट्रोस टू थाउजेंड रुपीज फॉर द यू कैन से दट सेमी अर्बन एरिया डिस्ट्रिक्ट लेवल एरिया एंड थाउजेंड रुपी फॉर द रूरल एरिया तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट था थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड थाउजेंड रुपी कंप्लीटली हटा दिया है एसबीआई ने पूरा का पूरा मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इन द अकाउंट यहां तक पॉइंट क्लियर है सर क्लर्क के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है इस न्यूज से आपका क्लर्क मेन्स में आगे आओ फिक्स डिपोजिट एफ डी का मेच्योरिटी क्या होता है सर वो पिक कर लो सेवन डेज से लेकर कितना होता है टेन ईयर्स सेवन डेज टू टेन ईयर इज द ड्यूरेशन ऑफ एफ डी नाउ ऑन द फिक्स डिपॉजिट सेवन डेज टू फोर्टी फाइव डेज का जो एफ डी होगा वेरी शॉर्ट टर्म ऑन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी फोर परसेंट विच एस बी आई वॉज प्रोवाइडिंग एट अ टाइम ऑन सेविंग अकाउंट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर हुआ करता था अब एस बी आई किस पर दे रहा है आपको एफ डी पर दे रहा है सो इट इज अ ट्रेंड एस बी आई इज अ ट्रेंड सेटर गाइज Either we are talking about the examination or the banking. So SBI is sending a trend of lowest rate of interest in the market on the saving account and the fixed deposit. So अभी तक का lowest rate of interest होगा ये fixed deposit के ऊपर याद रखिएगा, ठीक है? Four percent rate of interest will be provided for the FD from seven days to forty-five days. 4.5 percent was previously. पहले 4.5 था, अब 4 percent पर आ गया. Interest rate for the FDs above one year also decreases. उसको भी डिक्रीज किया है नाउ इट विल बी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट यहां पर डेटा पिक कर लीजिए नाउ एफ डीज अब वन ईयर टेन ईयर विल बी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट अर्लियर दैट वॉज सिक्स परसेंट पहले सिक्स परसेंट था अब फाइव पॉइंट नाइन परसेंट है सो दीज आर द चेंजेस अपडेश विच रिसेंटली एस बी आई हैज मेड SMS facility will be now completely free. पूरी तरीके से free होगी SMS facility in the SBI. Guys, interview में पूछा जाता था what are the methods how banks generate profit. So always I was saying to the student that okay accepting deposit providing loan keep that point but include some points like SMS facility is one of the biggest area from where also banks are generating profit free of cost. Why? Twenty five rupees. In one quarter, three months, hundred rupees a year, and just I told you how many customers. Just check it again. Hundred rupees a year, SBI was charging on one customer, forty-four point five one crore customers. Into hundred, that much amount of money SBI was collecting from the SMS charge facility in a year. So now SMS charge facility will be completely free. Marginal cost for cost of fund based lending rate that is mcl mclr you can say that in a simple term lending rate lending rate loans on which all the loans are connected lending rates decreases by 10 basis point 
प्रीवियसली सेवन पॉइंट एट फाइव परसेंट नाउ सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इट विल इफेक्ट ऑल द लोन्स होम लोन्स कार लोन्स ऑल द लोन्स विल बी गेट इफेक्टेड इफेक्टेड मीन्स वॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स विल डिक्रीज सारे लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर डिक्रीज हो जाएगा बाय टेन बेसिस पॉइंट पॉइंट क्लियर है मेरा यहां तक का आगे बढ़े तो लोन सस्ते हो रहे हैं डिपॉजिट जो है आपके वो उन पर भी आपका इनकम डिक्रीज हो रहा है चलिए आ गए हैं अगले न्यूज की तरफ आराम से देख लीजिए क्वेश्चन और आंसर बताइएगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज सिचुएटेड इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है चलिए बहुत बढ़िया न्यू डेली आंसर आ रहा है कुछ लोगों का मोची नहीं है मेरे भाई वो कोची है कोची ठीक है फर्स्ट फेब इज राइजिंग डे न्यू डेली अच्छा सबको पता है बट कंफ्यूजन आर दे देखो विशाखापट्टनम भी आ रहा है कोची भी आ रहा है इस करेक्ट आंसर इज वॉट करेक्ट आंसर इज न्यू डेली करेक्ट आंसर क्या है आपके पास न्यू डेली है मोटो क्या है वयम रक्षम वी प्रोटेक्ट इज द मोटो 18 अगस्त 1978 को फाउंडेशन हुआ था 18 अगस्त 1978 को फाउंडेशन हुआ था इफ यू आर थिंकिंग सर सडनली वाई यू स्विच टू द स्टेटिक जी के क्वेश्चन रीजन इट वॉज इन करेंट दैट इज वाई स्विच टू द स्टेटिक जी के क्वेश्चन आते हैं करेंट की तरफ सार 2020 थाउजेंड इज अवल एक्सरसाइज एंड इट इज कंडक्टेड इट इज एक्चुअली द नेशनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप कॉल्ड सार 2020 थाउजेंड इट इज रिसेंटली कंक्लूडेड एट वॉस्को गोवा कहां पर कंक्लूड हुआ है तो गोवा में कंक्लूड हुआ है कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड किसने कंडक्ट किया भाई इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है क्लियर है मेरा पॉइंट तो कहां पर कंडक्ट हुआ वो बताएंगे आप गोवा में कंडक्ट हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है डॉक्टर अजय कुमार इज द मिनिस्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री वी कैन से दैट सिंपल टर्म डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार डॉक्टर अजय कुमार इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड ही इनोग्रेटेड दिस पर्टिकुलर इवेंट इस इवेंट को इनोग्रेट किसने किया है डॉक्टर अजय कुमार जी ने किया है 19 कंट्रीज से ऑब्जर्वर्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें इट वॉज अ इंटरनल इवेंट बट 19 कंट्रीज से ऑब्जर्वर ने पार्टिसिपेट किया है इसमें वॉट वॉज द थीम चलो थीम तो याद करना ही पड़ेगा हॉर्मोनाइजेशन हॉर्मोनाइजेशन ऑफ मैरी टाइम एरोनोटिकल सर्च एंड रेस्क्यू कोड इन शॉर्ट में नाम दिया गया है हम सर गाइज इन शॉर्ट में नाम दिया गया है हम सर तो सार 2020 का थीम क्या है हम सर इज द थीम शॉर्ट शॉर्ट वाले पहले याद करो उसके बाद फुल फॉर्म पर मूव करना बट फुल फॉर्म याद जरूर रखना के नटराजन इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एट प्रेजेंट क्लियर है सर बड़ा वाला थीम याद तो रखना पड़ेगा पार्थ जरूरी है बट उससे पहले मैं बोलता हूं फर्स्ट फेज से जाओ फर्स्ट फेज क्या है पहले शॉर्ट फॉर्म याद करो जब आप उसका फुल फॉर्म याद करने की कोशिश करोगे एग्जाम में एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म याद होगा तो ऑप्शन देखकर फुल फॉर्म इजीली लगा पाओगे क्लियर है तो स्टेप्स में जाओ पहले शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना सारे टू हम सर आफ्टर दैट लर्न द फुल फॉर्म चलो आते हैं अगले न्यूज की तरफ BBC, BBC Sports Woman of the Year 2019 किसको दिया गया पी वी सिंधु जी को पी वी सिंधु ऑनर्ड विद द बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिंधु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फर्स्ट इंडियन एक्चुअली फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड एट द बेसल स्विट्जरलैंड इन 2019 न्यूज कवर किया था हमने आपके साथ तो 2019 में बेसल्स में स्विट्जरलैंड में गोल्ड जीतने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली इंडियन प्लेयर हैं ये द अवार्ड सेरेमनी वॉज होस्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ बी सी बी बी सी टोनी हॉल एंड पी टी ऊषा द ग्रेट एथलीट फ्रॉम इंडिया पीटी ऊषा वॉज अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड काफी इजी सा न्यूज है काफी इजी सा न्यूज है और याद रखना भी काफी इजी है अवार्ड किसको दिया है स्पोर्ट्स वुमेन 2019 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु 
और दूसरा अवार्ड क्या बन रहा है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो किसको दिया गया है पीटी ऊषा जी को पॉइंट क्लियर है सर ठीक है यहां तक क्लियर है आते हैं अगले न्यूज की तरफ वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द फ्रीडम एज पर द फ्रीडम इन द वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी रिपोर्ट इश्यूज बाय द फ्रीडम हाउस यूएसए वॉच यूएसए बेस्ड वॉच डॉग कंडक्ट द रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो फ्री कंट्रीज है डेमोक्रेटिक कंट्रीज का डेटा पूछा गया इन दैट कंट्रीज वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है आपके पास 83 थ्री द रैंक ऑफ इंडिया इज 83 थ्री विच नेशन इज ऑन द टॉप फिनलैंड इज ऑन द टॉप फिनलैंड टॉप पर है एंड एक्चुअली इंडिया इज द थर्ड लास्ट नेशन इन द लिस्ट थर्ड लास्ट नेशन इन द लिस्ट इट इज द लिस्ट ऑफ फ्री नेशन हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फ्रीडम हाउस इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन डीसी एंड माइकल जे इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बस ये याद रखना है हमको फिनलैंड इज ऑन द टॉप अगला अगला न्यूज देखते हैं सर रेजिग्नेशन एक रेजिग्नेशन आया है कहां से बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई से एक रेजिग्नेशन आया है अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे पूछूंगा रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई बीसीसीआई का फाइव मेंबर सिलेक्शन कमेटी होता है उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए वो आंसर बताएंगे आप लोग चैट बॉक्स में आकर क्लियर है चलिए हाँ नीचे से तीसरा टॉपर है सही है इंडिया सुनील जोशी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड करेक्ट आंसर है सुनील जोशी ठीक है थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई कौन है भाई प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई सौरभ गांगुली जी हैं ठीक है दूसरा आपका बनता है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई कौन है जय शाह है तीसरा क्वेश्चन बनता है ट्रेजर ऑफ बीसीसीआई ट्रेजर ऑफ बीसीसीआई तो ट्रेजर ऑफ बीसीसीआई कौन है अरुण धूमल है अनुराग ठाकुर के ब्रदर हैं अरुण धूमल है पॉइंट क्लियर तो ये हो गया हमारा रिवीजन आते हैं न्यूज पर वापस बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट माहिम वर्मा रिजाइंड फ्रॉम हिस पोस्ट माहिम वर्मा जी ने रिजाइन कर दिया है इनके पोस्ट से रीजन क्या है ही रिजाइंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी पोस्ट एट द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी इलेक्ट कर लिए गए आफ्टर दैट इलेक्शन उनको एक अच्छा पोस्ट मिल गया सो इट्स इट्स फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो जहां पर स्कोप ज्यादा है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए रिजाइन किया है और उसके बाद इन्होंने इन्होंने जो है अटेंड कर लिया या आप बोल सकते हो कि सिलेक्ट किया है किसको क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड क्लियर है यहाँ पर बात वैसे भी अब गांगुली जी दादा चला रहे हैं बीसीसीआई तो उसके बाद आप समझ सकते हो टीम में जब दादा टीम चलाते थे तो बाकी किसी की और कोई बात नहीं सुनी जाती थी अब बीसीसीआई के बारे में बेटर होगा विद द टाइम समझ में आएगा न्यूज में ठीक है तो अभी उस बारे में अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे हमारा न्यूज ये बन रहा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट माहिम वर्मा रिजाइंड फ्रॉम हिस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई सेक्रेटरी बन गए हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो है इनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है सर द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन रायपुर इट इज सिचुएटेड इन रायपुर रायपुर में सिचुएटेड है किस स्टेट में सिचुएटेड होगा बताइएगा फटाफट से इट इज सिचुएटेड इन रायपुर रायपुर में सिचुएटेड है किस स्टेट में सिचुएटेड है आगे आते हैं मिस्टर वर्मा वॉज अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट इन 2019 थाउजेंड नाउ द नेम ऑफ राजीव शुक्ला इज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई ठीक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई के लिए जो नेम नॉमिनेट हुआ है वो हुआ है सर किसका राजीव शुक्ला जी का ठीक है चलो छत्तीसगढ़ 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 गाइज इट इज नॉट द रायपुर ऑफ छत्तीसगढ़ देर इज अनादर रायपुर इन उत्तराखंड एज वेल थोड़ा सा सोचो उत्तरा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड अपना हेडक्वार्टर रायपुर में रायपुर छत्तीसगढ़ में क्यों बनाएगा सो दिस इज छत्तीसगढ़ सॉरी दिस इज रायपुर रायपुर ऑफ उत्तराखंड नॉट द रायपुर ऑफ छत्तीसगढ़ ठीक है चलो पॉइंट क्लियर है हाँ ये उत्तराखंड वाला रायपुर है ना कि छत्तीसगढ़ वाला हाँ नियर देहरादून डिस्ट्रिक्ट देहरादून ही लगता है इट विल बी अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देहरादून ठीक है 
चलो आते हैं अगले न्यूज की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली अनाउंस इज रेजिग्नेशन ड्यू टू दिल्थ प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम के कारण हा देखो कंफ्यूज तो हुए थे कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे कुछ लोग कि सर क्यों होगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में नहीं होगा उन्हीं के स्टेट में होगा राइट सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली अनाउंस इज रेजिग्नेशन ड्यू टू द हेल्थ प्रॉब्लम किसने अनाउंस किया है थ्री मंथ्स बिफोर अनाउंस किया है सही है करेक्ट है थ्री मंथ्स बिफोर अनाउंस किया था वाई न्यूज अगेन क्यों है न्यूज में वापस बिकॉज आरबीआई एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन फ्रॉम थर्टी ऑफ मार्च आरबीआई ने एक्सेप्ट किया है थर्टी ऑफ मार्च से रेजिग्नेशन सो एन एस विश्वनाथन अनाउंस इट Approximately two three months before, but RBI accepted on 31st March. He has already served under three deputy governors. Sorry, three governors: Raghuram Rajan, Urjitar Patel, and Shakti Kanta Das. Three governors के under में काम कर चुके हैं. A very senior deputy governor of RBI. और अभी current में कौन कौन है? माइकल पात्रा है बीपी कानून को एम के जैन है और अब पोजीशन आपका खाली हो जाएगा किसका एनएस विश्वनाथन जी का कोई और उनकी पोजीशन पर आएगा सर नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन जम्मू कश्मीर प्रोग्राम द टारगेट इज टू द टारगेट ऑफ वन करोड़ सेपलिंग्स वन करोड़ सेपलिंग्स छोटे छोटे पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है थर्टी टू लैख सेपलिंग्स हैज बिन ऑलरेडी प्लांटेड 32 लैक को ऑलरेडी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको सेपलिंग्स बोला जाता है ऑलरेडी लगा दिया गया इससे ज्यादा कुछ नहीं है न्यूज में दो क्वेश्चन दो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू बस दो पॉइंट पिक करना है गिरीश चंद्र ममरू जो हैं वो एल जी है वहां के बस आगे आओ से एप्लीकेशन हैज बी लॉन्च बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया For logging the investor grabisons, what is RE in score? What is RE in score? बताओ भाई आंसर बताओ क्या है ऑप्शन रीएड्रेस ओके बहुत बढ़िया चलो गाइज इंटेंशनल ये क्वेश्चन कल मैंने बनाया था आराम से बैठ कर कि I I will I will make you guys confuse. बट आई फील्ड एंड आई एम हैप्पी दट यू आर नॉट कंफ्यूज आपको याद है फुल फॉर्म जो हमने कल डिस्कस किया था सेबी कंप्लेन रिड्रेस रिड्रेस सिस्टम के सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कोर और अभी करेंट में चेयरपर्सन कौन है अजय त्यागी हैं अभी करेंट में कौन है अजय त्यागी हैं चलिए नया बुक रिलीज हुआ है नया नया बुक रिलीज हुआ है And the book name is the Adventure of Daredevil Democrat. Question क्या क्या बन सकता है एग्जाम में वो देख लेते हैं वो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है पहला चीज तो बनेगा सर द बुक वॉज लॉन्च बाय हूम बुक किसने लॉन्च की है तो याद हो जाएगा आपको नाम इजी नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक द बुक वॉज लॉन्च बाय मिस्टर नवीन पटनायक ये बनाएंगे हम अपना पॉइंट नंबर वन ओके so book name is the adventure of daredevil democrat book was launched by navin patnaik dusra banega the book was written on the story of whom so biju patnaik ji ke upar likhi gayi book hai ye yaad rakhiyega navin patnaik ji ne launch ki hai navin patnaik ji ke father hain biju patnaik the so uh, he was the uh, actually late hai isliye so biju patnaik ji फादर थे नवीन पटनायक के इनके ऊपर लिखी गई ये बुक है द बुक वॉज लॉन्च इन भुवनेश्वर उड़ीसा बुक कहां पर लॉन्च हुई है भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च हुई है बुक डील्स विद द लाइफ एंड द वर्क ऑफ लेजेंडरी लीडर नवीन पटनायक फादर मिस्टर बीजू पटनायक बीजू पटनायक जी के ऊपर लिखी गई बुक है जो मैंने बताया अब आप सोच रहे हो कि सर हु इज द ऑथर यहां ये देखो पॉइंट भी आ गया सर हु रोड दिस किसने लिखी ये बुक सो बुक वॉज नॉट रिटर्न बाय एनी इंडिविजुअल पर्सन किसी इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं लिखी है कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट दे हैव इनक्रिप्टेड द बुक उन्होंने बुक को कंप्लीट किया है उन्होंने बुक को लिखा है तो कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट हैज रिटर्न दिस बुक ठीक है तो फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम आएगा इंस्टेड ऑफ राइटर 
यहां पर पॉइंट क्लियर है हाँ सिंगल ऑथर नहीं है कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ने बुक लिखी हुई है बुक वॉज पब्लिश बाय न्यू डेली बेस्ड क्रिएटिव वर्कशॉप पब्लिश की किसने किया है न्यू डेली में जो आपका एक पब्लिशर है क्रिएटिव वर्कशॉप उन्होंने इशू उन्होंने पब्लिश किया है तो दो नाम याद हो गए आपको कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ऑथर्ड इट एंड क्रिएटिव वर्कशॉप प्रिंटेड इट यू कैन से दट पब्लिश इट क्लियर है चलो भाई आगे आ जाओ हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेट अप द लॉजिस्टिक बेस्ड इन फोर नेशन आउटसाइड इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्लान कौन सा कंट्री इसमें इंक्लूडेड नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्लान सर मुझे उड़िया तेलुगु गुजराती हिंदी लैंग्वेज आती है इंटरव्यू में कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या ये डेफिनेटली नवीन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू कैन से दैट माई लर्निंग स्किल्स आर वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड आई ऑलरेडी नोड नोज ऑल दीज लैंग्वेजेस आई विल बी वेरी मच कम्फर्टेबल इफ आई विल गेट द ज्वाइनिंग इन सच प्लेस सो आई कैन सर्व द पीपल इन द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो तो वो इंटरव्यू के टाइम पे मैं करवा दूंगा डोंट वरी इंटरव्यू कभी बुरा नहीं जाता है अगर हम प्रॉपरली फोकस करके प्रिपेयर करें चलो गई आंसर भी आ गए म्यांमार है सारे लोगों का एंड दैट इज करेक्ट बहुत बढ़िया सो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एच ने प्लान कहां कहां पर किया है दैट इज मलेशिया वियतनाम इंडोनेशिया श्रीलंका फोर नेशन इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स फाइव बिलियन डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट करने के लिए दैट इज द विजन ऑफ पी एम मोदी दीज स्टेप्स हैज टेकन आर माधवन इज द चेयरपर्सन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एच एल इनका नाम याद रखिएगा ठीक है चलिए किसान रेल अगला आ गया किसान रेल बजट रिलेटेड एक और न्यूज आया है यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमेटी टू डिसाइड द मॉडलिटीज ऑफ किसान रेल किसान रेल वही है गाइज हमने डिस्कस किया हुआ था अगर आपको याद हो किसान रेल में जो है रेफ्रिजरेटेड कोचेस बनाए जाएंगे विच विल कैरी द प्रोडक्ट लाइक मिल्क प्रोडक्ट फिश एंड अदर प्रोडक्ट्स विच गेट कंटेमिनेटेड विद द टाइम उन प्रोडक्ट्स को ट्रेन कैरी करेगा फार फार प्लेसेस पर मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्टेंस प्लेसेस पर कैरी करेगा विच विल इम्प्रूव द विच विल इम्प्रूव द बिजनेस ऑफ द फार्मर्स टारगेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम बस टारगेट वही है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कमेटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर याद रखना नाम क्या है किसान रेल समझो कॉम्प्लिकेशन किसान रेल बनाई गई है किसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्लियर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एलोंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडियन रेलवे या रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं बना है ये कमेटी कमेटी इज नॉट फॉर्म अंडर रेलवे मिनिस्ट्री कमेटी इज फॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पॉइंट क्लियर हुआ यहां पर बहुत बढ़िया है चलो किसान रेल इज प्लान टू सेटअप थ्रू पी 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 मॉडल किस मॉडल में बनाने की बात हुई पी 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 मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जाएगा कुछ डेटा पिक कर लें टू पॉइंट एट थ्री लैख करोड़ रुपीज एलोकेटेड फॉर द सिक्सटीन एक्शन पॉइंट विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट वन पॉइंट सिक्स जीरो लैख करोर इज फॉर द एग्रीकल्चर इरीगेशन एंड एलाइड एक्टिविटीज वन पॉइंट टू थ्री लैख करोर इज फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज आई थिंक टिल नाउ इट इज मोर देन फाइव टू एट टाइम्स आई हैव आई हैव रिपीटेड दिस डेटा सो यू गाइज कैन रिमेंबर वेरी इजिली इफ इट कम्स इन योर एग्जामिनेशन देर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन टू आंसर अच्छे से करना ठीक है चलो आगे आओ मिशन शक्ति उड़ीसा विल बी द फर्स्ट स्टेट टू टू स्टार्ट एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने वाला पहला स्टेट इंडिया का दैट इज द डिपार्टमेंट नेम इज मिशन शक्ति और कुछ याद नहीं रखना गई अभी के लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है सिर्फ वो पिक करो आप तो मिशन शक्ति इज द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप लॉन्च बाय विच स्टेट किस स्टेट ने लॉन्च किया तो आंसर हो जाएगा आपके पास उड़ीसा क्लियर है 
50% reservation in the panchayati raj has created a new वो बाकी सब पुराना डेटा है और कुछ इतना नहीं है पुराना डेटा है फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन काफी सारे स्टेट्स दे चुके हैं एम पी वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गिव द फिफ्टी परसेंट स्टेट इन द पंचायत सिस्टम टू द वुमेंस तो ये सब पुराना डेटा है हमारे लिए अभी नया बस फर्स्ट पॉइंट बन रहा है गणेशी लाल जो है वो गवर्नर है उड़ीसा के बिजनेस न्यूज देख ले टू थाउजेंड कोर इम्पोर्ट इंक्रीजेज राइजेस राइजेस ट्वेल्व 12.6 परसेंट से जो कोल का इंपोर्ट इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन टन वाज़ द इंपोर्ट कोल इज वन अमंग द फाइव टॉप कमोडिटीज विच इंडिया इज इंपोर्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट नेशन हमारे लिए दो डेटा इंपॉर्टेंट पहला दैट इन 2019 हाउ मच द इंपोर्ट ऑफ कोल वॉज इंक्रीज कितना कोल इंक्रीज हुआ है तो ट्वेल्व इंक्रीज हुआ है इंडिया इंपोर्टेड 51.33 million ton of cooking coal in 2019 down 51.63 million ton in 2018 cooking coal mein decrement aaya hai ye ek acha news hai india ke liye cooking coal mein decrement aaya hai but overall jo coal tha thermal coal jo tha usme 12.6% ka increment hua hai नॉर्मली थर्मल कोल का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी चलिए गाइज न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स देखेंगे आप लोगों के आंसर्स चाहिए इस पैरली स्पीड में आंसर्स करते हुए चलिएगा ठीक है रिवाइज कर रहे हैं सारे के सारे न्यू अपॉइंटमेंट्स विद द टाइम करवाता रहूंगा पहला देखो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया Who appointed as the finance secretary of Power Ministry? Ne issue kiya hai, Shivani. Power Ministry ne issue kiya hai data. ठीक है. Who appointed as the finance secretary of India? क्या नाम है? Okay, Ajay Bhushan, S C Garg. दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास. Correct answer है आपका Ajay Bhushan Pandey. Clear है. Ajay Bhushan Pandey is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Secretary Department of Economic Affairs. Who is the Secretary Department of Economic Affairs? Current important. Who is the Secretary Department of Economic Affairs? ये कौन है तो याद कर लीजिएगा नाम अतानु चक्रवर्ती इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अगला पॉइंट देखते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ये कौन है तो करेक्ट आंसर है तुहीन कांत पांडे करेक्ट आंसर है तुहीन कांत पांडे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट तुहीन कांत पांडे नेक्स्ट देखेंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इन शॉर्ट अगर पूछा जाए आपसे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से हु इज द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एट प्रेजेंट अभी करंट में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है तो टी वी सोमनाथ टी वी सोमनाथ इज द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी पीछे चल रहे हो आप लोग हाँ अब आया आंसर टी वी सोमनाथ इज द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ठीक है फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी कौन है बहुत बढ़िया देखो प्रज्ञा का आंसर आया एस पांडा फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी कौन है भाई फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी हैं देवाशीष पांडा देवाशीष पांडा इज द फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी याद होगा सारे चलो नेक्स्ट मूव करते हैं चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एम अजीत कुमार एम अजीत कुमार इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम आगे बढ़ते हैं चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ एच डी एफ सी बैंक चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ एच डी एफ सी बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड नाम बताइएगा जल्दी से वेट करूंगा मैं देखता हूं किसको आंसर पता है Who is recently appointed as the Chief Digital Officer of HDFC Bank? चलिए जल्दी से आ, नहीं आया क्या Forget this one. काफी लोग याद था भूल गए हैं अंजनी राठौर अंजनी राठौर याद करो नोट करो फटाफट से अंजनी राठौर appointed as the Chief Digital Officer of HDFC Bank. Next देखेंगे Chairman and Managing Director of Air India. एयर इंडिया के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए सर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया राजीव बंसल नाम याद करना राजीव बंसल राजीव बंसल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये इजी है दिस वन इज वेरी इजी 
हु अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए ये बहुत ईजी है क्लियर है चलो चलो फटाफट क्या है आंसर ओके राजीव बिमल जुलका अच्छा करेक्ट आंसर है बिमल जुलका बहुत बढ़िया बिमल जुलका इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो भाई इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है मैंने बोला था जब भी जितनी बार मैं बिमल जुलका जी का नाम बताता था उतनी बार बोलता था गाइज इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम याद रखना वो भी इंपॉर्टेंट है आयुष बैच चालू हो रहा बेटा मंडे से एज प्लेटफॉर्म पे एस के लिए ठीक है अच्छा लगता है मेरा क्लास बैच ज्वाइन कर लो आ जाओ ज्वाइन कर लो बैच मंडे से चालू कर रहा हूं एच प्लेटफॉर्म पे पहला लेक्चर मैं ही लूंगा चलो भाई क्या नाम है तो गाइस करेक्ट नेम इज अनीता पांडुवे अनीता पांडुवे अपॉइंटेड एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीबीसी दीपांशु टाइमिंग मॉर्निंग मॉर्निंग होगा एट टू नाइन जस्ट आफ्टर द टी एन के जस्ट बाद होगा फिर टी एन पर खत्म करेंगे टी एन के तुरंत बाद हमारा बैच चालू हो जाएगा चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है भाई संजय कोठारी इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और देख लेते हैं चलो एक और देख लेते हैं आगे आ जाओ सुमा बर्मन रॉय अब देख उल्टा करके पूछ लिया सुमा बर्मन रॉय अपॉइंटेड ऑन विच पोजिशन सुमा बर्मन रॉय अपॉइंटेड ऑन विच पोजिशन कौन से पोजिशन पर अपॉइंट हुए हैं सुमा बर्मन रॉय किस डिपार्टमेंट में कौन से अपॉइंट सी ए जी अच्छा सी ए जी है या सी जी ए है सी ए जी और सी सी जी ए सो गाइज इट इज कम सी जी ए नॉट सी ए जी नॉट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इट इज कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इट इज द अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सी ए सी ए जी इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ आर डिफरेंट ठीक है ये अकाउंटेंट है ये अकाउंटेंट अपॉइंट हुए सीएजी क्या होता है वो होता है आपका ऑडिटर आगे आओ के विजय कुमार के विजय कुमार अपॉइंटेड ऑन विच पोजीशन के विजय कुमार कौन से पोजीशन पर अपॉइंट हुए सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री सीनियर आयुष बेटा एक्चुअली मेरा ना टी एन ए जी ए जीनियस ऑलरेडी जो चल रहा है वो सब कुछ मेरा आपके जो जो आप डिमांड कर रहे हो कि सर उस पर्टिकुलर बैच के लिए करा दीजिए एस के लिए उसी से रिलेटेड चल रहा है उसके बाद मेरे पैड पेड बैचेस काफ़ी सारे हैं इसीलिए सेपरेटली अलग से डिज़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए हेल्प एट द रेट ऑलिप बोर्ड पर वो डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे के विजय कुमार कौन है भाई सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री अगला देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है फटाफट से आंसर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है सूरज टाइम लगेगा पीडीएफ मिलेगा आपको बाय टेन थर्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया चतुर्वेदी पहला आंसर आया है स्मृति रिस्तोगी जी का आया है चतुर्वेदी तो करेक्ट आंसर इज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु अपॉइंटेड एज द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बताओ फटाफट लास्ट टू बचे हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ भाई रवि मित्तल ओके वेरी गुड करेक्ट आंसर इज रवि मित्तल चलो खत्म गाइज इनफ फॉर द डे एंड एल पी एस जरूर से अटेंड कर लेना आज एंड टुमोरो वी विल हैव जी ए जीनियस एट थ्री ओ क्लॉक बिफोर दैट टी एन ए टी एन ए कहीं नहीं जा रहा टी एन ए विल बी ऑन टाइम जी ए जीनियस विल बी एट थ्री ओ क्लॉक इफ यू फील दिस क्लास इज गुड प्लीज लाइक द सेशन शेयर विथ योर फ्रेंड If you are watching me for the first time subscribe to the channel press the bell icon to never miss any updates PDF will be available by 10:30 you can check in the description box download it from the description box it will be helpful for you and I'll meet you now tomorrow same time in TNA till that time keep watching all aboard Jai Hind